السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة كروشي تيوب مع سهام البنهاوي حصري على قناتنا قناة كروشي تيوب عمل بلوزة شتوي بكم رجلان بغرزة سهلة وبسيطة وتنفع لكل الأعمار بناتي ونسائي وهنعرف مع بعض كمان الأدوات والخطوات واللي أول مرة تتابعني ما تنسوش الضغط على الزر الأحمر وعلى الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وما تنسوش لايك ونتابع مع بعض الادوات اللي احنا نستخدمها نستخدم خيط ناكو فيزون ونستخدم معاه ابره رقم خمسه والماركر وابره التنظيف والمقص والمتر المقاس اللي احنا هنعمله النهارده هو مقاس ميديوم ويلبس لارج اه الغرز بتاعتنا هي عدد زوجي عدد زوجي يعني ايه اتنين اربعة وهكذا احنا هنعمل تمانين سلسلة بالشكل ده وهنعمل الصدر بتاعنا صدر مستطيل الغرز هنقسمها ازاي هيبقى سبعتاشر في الظهر وسبعتاشر في الوجهة ويبقى 13 على كل كتف وعندي هنا خمس غرز في الزوايا في كل زاوية من الزوايا الأربعة خمس غرز أو خمس سلاسل هنقول المقاسات التانية عندنا سمول بنبتدي 72 سلسلة ميديوم 80 سلسلة لارج 88 سلسلة اكس لارج 96 سلسلة وطبعا السلاسل مكونة من عدد زوجي عندنا هنا الاكس لارج 96 هتتقسم ازاي هتتقسم 21 غرزة في الامام 21 غرزة في الخلف و17 غرزة على كل كتف وعندي خمس سلاسل في كل زاوية زي ما احنا شايفين كده مقاس سمول اللي هو الاثنين وسبعين سلسلة هتتقسم ازاي هنعمل خمستاشر غرزة في الامام وخمستاشر غرزة في الخلف في الظهر وحداشر غرزة على كل كتف وخمس غرز سلاسل في كل زاوية مقاس تمانية وثمانين سلسلة هنعمل تسعتاشر غرزة في الأمام و19 غرزة في الظهر و15 غرزة في كل كتف و5 غرز سلاسل في الزوايا يعني كل زاوية فيها خمس سلاسل زي ما احنا شايفين كده وعايزة أوضح لكم حاجة تاني إن الغرزة بتاعتنا من مضاعفات رقم اتنين يعني إيه من مضاعفات رقم اتنين؟ عندي هنا غرزة فيها سلسلة وغرزة فيها عمودين غرزة سلسلة وغرزة فيها عمودين ده التكرار بتاعنا غرزة سلسلة وغرزة فيها عمودين وهكذا يبقى ده التكرار بتاع الغرز بتاعتنا احنا كده عملنا تمانين سلسلة زي ما احنا شايفين بعد السلاسل بالشكل ده وبدخل في اول غرزة وباخد منزلقة بالشكل ده وبرتفع واحد اثنين ثلاثة دي السلاسل بتاعتنا يبقى انا كده عملت تمانين سلسلة هشتغل من الظهر وهمشي بالطريقة دي داير ما يدور انا ارتفعت كده ثلاث سلاسل في نفس المكان هاخد عمود يبقى كده اول عمودين لاني بعتبر الثلاث سلاسل معايا عمود بعد كده اسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد اتنين عمود واحد اتنين اسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد عمودين واحد اتنين 
اسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد عمودين واحد اتنين كده واحد اتنين تلاتة اربعة اسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد اتنين عمود واحد اتنين بالشكل ده يبقى كده عملت خمسة اخد سلسلتين واحد اتنين واسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد حشو واخد سلسلتين واحد اتنين واسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد حشو سلسلتين والف الخيط واسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد عمودين واحد اتنين دي بالنسبة لنا اول زاوية اول زاوية احنا عملناها اللي هو المكان ده اللي هو الخمس سلاسل يبقى احنا خدنا واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ابتدينا من هنا وبعدين مشينا كده وعند الخمس سلاسل عملنا السلاسل بتاعتنا اللي هي الزاوية بعد كده نشتغل في الكتف ادي كده عمودين واسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد برضو عمودين في نفس المكان واحد اتنين اسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد عمودين واحد اتنين اسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد عمودين واحد اتنين اسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمودين واحد اتنين كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واحد اتنين اسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واحد اتنين يبقى كده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة انا كده عملت السبع غرز اللي في ناحية الكتف هما السبعة دول ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ادي السبع غرز بتوعي انا خلصتهم هنعمل الزاوية اللي بعدها هناخد سلسلتين واحد اتنين ونسيب سلسلة وندخل في اللي بعدها حشو سلسلتين ونسيب سلسلة وندخل في اللي بعدها حشو سلسلتين ونعمل ناحية الصدر هنسيب سلسلة وندخل في اللي بعدها ناخد عمودين واحد اتنين سيب غرزة وندخل في اللي بعدها واحد اتنين يبقى كده عملنا اتنين هنسيب غرزة وندخل في اللي بعدها نعمل غرزتين عمود سيب غرزة وندخل في اللي بعدها ناخد عمودين سيب غرزة وندخل في اللي بعدها عمودين كمان مرة عمودين فكده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سيب غرزة وندخل في اللي بعدها عمودين واحد اتنين طبعا احنا بنسيب سلسلة بين كل عمودين والعمودين بنسيب سلسلة يبقى كده عملنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة احنا كده عملنا التسعة غرز بتوعنا اللي ناحية الصدر بعد كده الزاوية الزاوية التالتة احنا كده عملنا الزاوية الاولى والزاوية التانية هنعمل الزاوية التالتة سلسلتين وهنسيب سلسلة من تحت وندخل في اللي بعدها حشو سلسلتين 
وهنسيب سلسلة وندخل في اللي بعدها حشو سلسلتين ونيجي ناخد العمودين في السلسلة التانية ناحية الكتف التاني ادي كده عمودين نسيب سلسلة وندخل في اللي بعدها ناخد عمودين نسيب سلسلة ندخل في اللي بعدها عمودين واحد اتنين نسيب سلسلة وندخل في اللي بعدها ناخد عمودين نسيب سلسلة وندخل في اللي بعدها عمودين واحد اتنين نسيب غرزة وندخل في اللي بعدها عمودين كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة فاضل كمان واحدة كده سبعة هناخد الزاوية الاخيرة سلسلتين وهنسيب سلسلة وندخل في اللي بعدها حشو سلسلتين نسيب سلسلة واللي بعدها حشو سلسلتين وندخل ناحية الظهر هنسيب سلسلة وندخل ناخد عمودين واحد اتنين هنسيب سلسلة وندخل في اللي بعدها ناخد عمودين سلسلة وندخل في اللي بعدها ناخد عمودين سلسلة وندخل في اللي بعدها ناخد عمودين هنسيب سلسلة وهندخل في تالت سلسلة نقفل في الارتفاع بالشكل ده ده كده الصدر بتاعنا صدر مستطيل زي ما احنا شايفين كده تسعة من هنا وتسعة من هنا وسبعة من هنا وسبعة من هنا ده الصدر المستطيل بتاعنا ودي الزوايا الاربعة بتاعتنا دلوقتي احنا هنقلب الشغل بتاعنا وهنيجي هنا هو الصدر كان معدول بالشكل ده انا قلبته هشتغل على الناحية التانية وهدخل بين العمودين وهشتغل منزلقة وهرتفع واحد اثنين ثلاثة وفي نفس المكان عمود هاجي هنا بين العمودين وآخد اثنين عمود واحد اثنين والعمود اللي بعده برضه نفس الكلام يبقى كل عمودين هشتغل بينهم عمودين بالشكل ده هاجي هنا في العمودين اللي قبل الزاوية هشتغل تلاتة عمود التاني التالت ده كده تلات عواميد في المكان اللي قبل الزاوية على طول ده السطر التاني في الغرز بتاعتنا هلف الخيط واجي هنا في المكان اللي فيه السلسلتين اللي في النص انا في السطر اللي فات عملت سلسلتين حشو سلسلتين حشو سلسلتين في النص هنا هاخد غرزة كلاستر عبارة عن عمود غير مكتمل كمان عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة واخد سلسلة كمان مرة عمود غير مكتمل كمان عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة وسلسلة كمان مرة عمود غير مكتمل كمان عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده واجي هنا في العمودين اللي بعد الزاوية هاخد تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة يبقى في الدور اللي فيه غرزة الكلاستر او غرز الكلاستر هاخد تلات عواميد قبل الزاوية وثلاث عواميد بعد الزاوية بالشكل ده واشتغل عمودين في كل عمودين 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 كمان مرة 
بين العمودين هاخد عمودين وصلت عند العمودين اللي قبل الزاوية وهاخد تلات عواميد واحد اتنين تلاتة زي ما احنا شايفين كده تلات عواميد قبل الزاوية بعد كده ألف وعندي في المكان اللي كونته السلاسل اللي في النص هاخد تلات غرز كلاستر وسلسلة سلسلة تلات غرز كلاستر بين, بين كل غرزة والتانية سلسلة واحدة بس هاجي هنا في العمودين هاخد تلات عواميد واحد اتنين تلاتة يبقى احنا قلنا قبل غرز الكلاستر باخد تلات عواميد وبعدها باخد تلات عواميد قبلها وبعدها بعد كده جوه كل عمودين هاخد عمودين بالشكل ده وصلت عند الزاوية التالتة وقبل الزاوية في عمودين هاخد فيهم تلات عواميد عمود التاني التالت وفي الفراغ اللي كونته السلسلتين هدخل واخد عمود غير مكتمل كمان عمود غير مكتمل وبعدين سلسلة كمان مرة عمود غير مكتمل وعمود غير مكتمل هاخدهم في حلقة واحدة كمان سلسلة عمود غير مكتمل كمان عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة كده معايا تلات غرز كلاستر هاجي هنا في العمودين اللي بعد الزاوية وهشتغل فيهم تلات عواميد عمود التاني التالت والتلات عواميد اللي بنعملهم قبل الكلاستر ده يعتبر التزايد بتاعنا في السطور بتاعتنا وهاجي بعد كده عمودين في كل جرزة عمودين لغاية ما اوصل عند الزاوية التانية والاخيرة جوه العمودين بشتغل عمودين وصلت عند اخر عمودين واحد اتنين تلاتة العمودين اللي قبل الزاوية اشتغلت فيهم تلات عواميد هاجي هنا في السلاسل واخد غرز الكلاستر عمودين غير مكتملين وسلسلة عمودين غير مكتملين وسلسلة عمودين غير مكتملين بالشكل ده وهدخل هنا في العمودين واشتغل تلات عواميد ادي واحد اتنين تلاتة بالشكل ده دي كده اخر زاوية عندي في السطر بعد كده عمودين في كل عمودين اثنين 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 يبقى عمودين في كل عمودين زي ما احنا شايفين هنيجي هنا عند اخر عمودين وهنقفل في تالت سلسلة واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده قفلنا السطر بتاعنا هنلف الشغل بتاعنا بالشكل ده وهندخل جوه العمودين وهناخد منزلقة وهنرتفع واحد اتنين تلاتة وجوه العمود 
جوه العمودين هناخد كمان عمود بالشكل ده جوه العمودين هناخد عمودين 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 لغاية ما نوصل عند الزاوية يبقى ما بين كل عمودين بناخد عمودين عندي هنا التلات عواميد اللي قبل الزاوية هاخد في كل فراغ هاخد عمودين اتنين وهاخد هنا اتنين كمان عمودين يبقى التلات عواميد اللي احنا عملناهم السطر اللي فات عملنا في كل فراغ عملنا عمودين هناخد سلسلتين واحد اتنين احنا كده بنكرر السطر الاولاني اللي هو بتاع السلاسل هاجي هنا في السلسلة اللي بين كل غرزة كلاستر هاجي في الفراغ هنا واخد حشو وارتفع واحد اتنين واجي في الفراغ التاني واخد حشو بالشكل ده سلسلتين واشتغل برضو عمودين في كل فراغ اشتغل هنا عمودين وفي الفراغ التاني عمودين واشتغل في كل عمودين جواهم عمودين بقى كده احنا عندنا سطرين بنكررهم سطر بنعمل في الزوايا سلاسل والسطر الثاني بنعمل في الزاوية غرزة كلاستر وقبل غرزة الكلاستر بناخد ثلاث عواميد اهو وصلنا عند الزاوية اللي فيها الثلاث عواميد هناخد هنا عمودين وفي الفراغ الثاني عمودين بعدين سلسلتين وهاجي هنا في السلسلة اللي بين غرز الكلاستر هاخد حشو سلسلتين وهاجي هنا حشو بالشكل ده بعد كده سلسلتين وهاخد في كل اتنين عمود هاخد اتنين عمود يبقى التلات عواميد اصبحوا معايا اربع عواميد بالشكل ده بعد كده جوه كل اتنين عمود هاخد اتنين عمود اكمل وارجع لكم ده الشكل بتاع المستطيل بتاع البلوزة زي ما احنا شايفين احنا ابتدينا من الظهر ابتدينا الشغل من الظهر وبعدين مشينا جي خدنا الزاوية الاولى وبعدين خدنا الكتف او الكتف بالنسبة لنا وبعدين خدنا الزاوية الثانية وبعدين مشينا ناحية الامام اللي هما التسع اه اتنين اه اتنين 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 اللي هما العمودين اللي هما تسعة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بعد كده خدنا الزاوية التالتة بعد كده خدنا الكتف التاني بعد كده خدنا الزاوية الاخيرة بعد كده اشتغلنا وقفلنا في الظهر ده الشغل بتاعنا بعد كده هنقلب الشغل بتاعنا بالشكل ده في كل سطر بنقلب الشغل بعد ما بنخلص السطر بالكامل هاجي هنا بين العمودين واخد منزلقة وارتفع واحد اتنين تلاتة وفي نفس المكان عمود والغرزة اللي بعدها اتنين عمود اتنين عمود هاجي هنا عند الاربع عواميد اللي كونتهم التلات عواميد هاجي هنا في اول 
عمودين هاخد عمودين والعمود الاخير العمودين الاخارى هاخد فيهم ثلاثة ادي واحد اثنين ثلاثة بالشكل ده بعد كده في المكان اللي كونته السلاسل هشتغل غرز الكلاستر عمود غير مكتمل كمان عمود غير مكتمل واخدهم في حلقه واحده واخد سلسله عمود غير مكتمل كمان عمود غير مكتمل واخد سلسله كمان مره عمود غير مكتمل كمان عمود غير مكتمل واقفل بالشكل هاجي هنا في العمودين اللي بعد الكلاستر هاخد تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة احنا قلنا السطر اللي فيه غرز الكلاستر باخد تلات عواميد قبله وتلات عواميد بعده بعد كده في كل عمودين هاخد عمودين بالشكل ده وصلنا عند الزاويه الاخيره وهنعملها مع بعض عندي هنا اخر عمودين هشتغل فيهم ثلاث عواميد واحد اثنين ثلاثه اخر عمودين اللي هم اخر عمودين قبل الزاويه اجي هنا في السلاسل واشتغل غرز الكلاستر <تصفيق> واحد اثنين عمودين غير مكتملين واخدهم في حلقه واحده واخد سلسله كمان مره عمود الثاني غير مكتمل باخدهم في حلقه واحده واخد سلسله كمان مره عمود غير مكتمل الثاني بالشكل ده وادخل في العمودين واخد ثلاث عوامل واحد اثنين ثلاثة ما ننساش الثلاث عواميد اللي قبل وبعد غرز الكلاستر عشان ده التزايد بتاعنا في الأدوار بعد كده عمودين في كل عمودين كمان مرة عشان نقفل السطر مع بعض بالشكل ده واحد اثنين ثلاثة ونلف الشغل كنا في كل سطر بنخلصه بنلف الشغل بتاعنا بندخل ما بين العمودين وناخد منزلقة ونرتفع واحد اثنين ثلاثة وناخد عمود في نفس المكان بعد كده في كل عمودين ناخد عمودين واحد اثنين واحد اثنين السطر ده بقى طبعا كل عمودين جواهم عمودين اللي هو في الزاوية السلاسل يبقى في السطر اللي فيه السلاسل في كل عمودين بناخد عمودين هاجي هنا عند التلت عواميد بناخد اثنين هنا واثنين هنا ادي واحد اثنين هنا كمان اثنين واحد اثنين زي ما احنا شايفين كده بعد كده سلسلتين واحد اثنين واجي هنا بعد غرزة الكراستر في سلسلة اخد حشو سلسلتين وبعد غرزة الكلاستر في سلسلة اخد حشو بالشكل ده بعد كده سلسلتين وعندي التلات عواميد هاخد هنا عمودين وهنا عمودين عمود التاني في الفراغ التاني هاخد عمودين واحد اتنين بالشكل ده 
بعد كده عمودين في كل عمودين لغاية ما اوصل عند الزاوية الثانية واشتغل الثلاثة يبقى هما سطرين بنكررهم لغاية ما نوصل عند طول حردة الباط وصلنا هنا عند الزاوية عندنا هنا التلات عواميد هنشتغل في كل فراغ عمودين واحد اثنين هنا كمان اثنين بالشكل ده بعد كده واحد اثنين سلسلتين وهاجي هنا في الفراغ اخد حشو سلسلتين وفي الفراغ هنا حشو سلسلتين واشتغل في التلات عواميد اربع عواميد اثنين هنا واثنين هنا بالشكل ده اثنين عمود في كل اثنين عمود اخر غرزة وهنقفل في واحد اثنين ثلاثة في ثالث سلسلة ونقلب الشغل وبنفضل نشتغل بنفس الطريقة لغاية لما بنوصل عند طول حردة الباط المناسب بيبقى الشكل معايا زي ما احنا شايفين كده وبكده بيكون الصدر خلص معانا زي ما احنا شايفين انا عملت هنا 15 دور طبعا بنحسب الادوار السلاسل والكلاستر سلاسل كلاستر سلاسل كلاستر بكده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اثناشر تلاتاشر اربعتاشر واخر دور سلاسل الخمستاشر يبقى احنا كده عملنا خمستاشر دور بابرة رقم خمسة دلوقتي يعني هنعمل حرجة الباط هنلف الشغل وهناخد منزلقة ونرتفع واحد اثنين ثلاثة وهنشتغل عمود جنب الثلاث سلاسل وهنفضل نشتغل اثنين عمود في كل اثنين عمود اثنين عمود اثنين لغاية ما نوصل عند حردة الباط علشان نعملها احنا وصلنا هنا عند السلاسل في هنا اربع عواميد هناخد في كل عمودين عمودين وعندي هنا السلاسل هاخد هنا عمودين في السلسلتين وعندي هنا في السلسلتين التانيين هاخد عمودين بالشكل ده وبعدين اخد خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهاجي هنا عند السلاسل التانية عندي هنا ثلاث سلاسل هاخد في النص اللي في النص السلسلتين اللي في النص هاخد عمودين واحد اتنين وهاخد في السلاسل اللي جنبها 
اخد عمودين واحد اتنين السلاسل اللي تحت الباط ممكن تبقى ثلاثة او خمسة او سبعة وهنعرف ليه عدد فردي في السطر الجاي وهشتغل عمودين في كل عمودين عمودين في كل عمودين بالشكل ده يبقى احنا اشتغلنا اشتغلنا في السلاسل عندنا هنا ثلاث سلاسل سلسلتين 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 اشتغلنا في السلسلتين الاولانيين عمودين والسلسلتين الثانيين عمودين وبعدين دخلنا على الثلاث سلاسل الثانيين اللي هي اثنين 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 سيبنا اول واحده ودخلنا في الثانيه خدنا عمودين وفي السلاسل اللي جنبها خدنا عمودين واشتغلنا بعد كده الشغل الطبيعي اللي هي عمودين جوه كل عمودين وهنشتغل لغايه لما نوصل عند حرده الباط الثاني وصلت عند حرده الباط الثانيه وهناخد اخر عمودين قبل السلاسل وعندي هنا في السلاسل هاخد عمودين وفي السلاسل الثانيه هاخد عمودين بالشكل ده زي ما احنا شايفين خدنا عمودين في اول سلاسل وعمودين في الثاني سلاسل بعد كده هناخد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهنيجي عند حردة الباط الثانية الطرف الثاني في حردة الباط وعندي هنا سلاسل هسيب اول مجموعة وهاجي هنا عند السلسلتين التانيين وهاخد عمودين وفي السلاسل اللي جنبها عمودين بعد كده هاخد عمودين في كل عمودين بالشكل وصلت عند اخر غرزة في السطر وهنقفل مع بعض في تالت سلسلة ونلف الشغل زي ما احنا متعودين في شغلنا في البلوزة بنلف الشغل وناخد منزلقة ونرتفع واحد اتنين تلاتة وجنبه عمود يبقى عمود جنبه عمود احنا بنعتبر الثلاث سلاسل عمود معانا وفي كل غرزتين هناخد جواهم غرزتين بالشكل ده لغاية ما نوصل عند السلاسل ساعة حردة الباط وصلنا عند السلاسل هناخد الاول العمودين دول انا عندي هنا خمس سلاسل هسيب سلسلة هسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد عمود كمان عمود وهسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها اخد عمود كمان عمود كده ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة وهسيب السلسلة وادخل في العمودين اخد عمودين بالشكل ده يبقى الخمس سلاسل عملوا لي غرزتين زيادة زي ما احنا شايفين كده عشان كده احنا خدنا خمس سلاسل سلسلة 
من الناحية دي وسلسلة من الناحية دي وسلسلة في النص ما بين الغرزتين لو خدنا تلات سلاسل يبقى هنعمل غرزة واحدة بس هتبقى سلسلة من الناحية دي وسلسلة من الناحية دي وغرزة العمودين في النص لو سبعة هيبقى تلات عواميد مجوز عمودين 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 بالشكل ده طبعا السلاسل بتتكون ازاي دي التوسعة بتاعة دوران الصدر بعد كده بناخد عمودين فوق كل عمودين عمودين في كل عمودين لغاية ما نوصل عند السلاسل التانية ونعمل نفس الكلام بالشكل ده وصلت عند حردة الباط التانية عند السلاسل وألف الخيط وما نتلخبطش أنا عندي الحلقة دي بتاعة العمود الحلقة دي بتاعة العمود ده فما نتلخبطش وندخل فيها هنشتغل من أول السلسلة احنا عندنا خمس سلاسل دي أول سلسلة هسيبها وأجي في اللي بعدها آخد عمودين واحد اتنين وهسيب سلسلة وأدخل في اللي بعدها آخد عمودين واحد اتنين وعندي السلسلة الأخيرة وبعدين على طول أدخل في العمودين وآخد عمودين بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده واضحة بعد كده بشتغل عمودين في كل عمودين واقفل السطر بعد ما اقفل السطر اقلب الشغل واشتغل على الوش التاني وقلنا في كل سطر نخلصه نقلب الشغل بتاعنا طبعا لو انت عايزه تشتغلي داير ما يدور من غير ما تقلبي الشغل طبعا ده بيرجع لك اخلص وارجع لكم انا كده خلصت السطر وبعد كده الشغل هيبقى سهل علينا ان احنا هنشتغل غرزه جوه غرزه اللي هي عمودين جوه عمودين آه كده السطر خلص معانا والناس اللي سالتني السلاسل بتتعمل على اساس ايه السلاسل اللي تحت الباط بتتعمل على اساس توسعه لدوران الصدر يعني دوران الصدر كان قد كده بالظبط لما احنا زودنا السلاسل عملنا خمس سلاسل طبعا ادت لنا مساحه لدوران الصدر فدلوقتي دوران الصدر معانا حوالي خمسين سنتي حوالي خمسين سنتي طبعا احنا عارفين ان الكروشيه بيمط معانا بيفرد معانا فدوران الصدر ده ينفع ل 99 او 100 دوران الصدر اهو زي ما احنا شايفين ما بين 49 و 50 لناحيه واحده بس طبعا لو عملنا الناحيتين هتدينا 100 سم دوران الصدر 100 سم دوران الصدر زي ما احنا شايفين اهو من 99 ل 100 بعد كده نشتغل زي ما احنا قلنا عمودين جوه عمودين لغاية ما نوصل عند الطول المناسب للبلوزة او البلوفر زي ما احنا شايفين كده الجزء الاولاني خلص معانا اللي هو شرح الصدر وشرح البلوزة الغرزة بتاعتنا الجزء الثاني ان شاء الله هنشرح فيه عمل الاكمام وهنقفل البلوزه بتاعتنا بغرزه العمود الامامي والعمود الخلفي ولاول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنسيش لايك واشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني